Hello Betches, it's Joy Alvarez here and welcome to my YouTube channel. And for this week's vlog, I'm going to make different designs of scrunchies from leftover or used fabrics. To know how I made it, just keep on watching. So now, ang gagawin ko ay yung standard scrunchie. Is gumamit lang ako ng leftover na fabric. So hindi na to ginagamit. Bali, ritaso lang siya. And then, nag-measure ako ng 2.5 inches. And after mamarkahan, ay pagpoconnect na natin lahat ng marks. Nag-measure din ako ng 12 inches. Or, pwede rin naman na mas mahaba. So, bali, nakadepende pa rin yung length ng scrunchie nyo based sa preference nyo. Then, after that, finold ko siya in half. Bali, crosswise yung pagkakatupi ko. Then, naglagay ako ng pin and then, tatayin natin yung ditong part. Pwedeng backstitch or running stitch. Sa mga hindi pa nakakaalam ko paano mag-backstitch or yung mga basic na stitches, just click yung nasa eye button or nasa taas. And then ngayon naman ay naglagay ako ng safety pin or perdible and then pinasok ko yun sa loob. So balik kailangan nakatouch din siya sa tela and then pag pinasok mo siya, kailangan mababaliktad yung nagawa natin. Another way din to para mabaliktad natin yung fabric or ito rin yung pwedeng maging substitute for loop turner. After ko mabaliktad yung fabric ay kumuha rin ako ng garter and then sinukat ko yon sa wrist ko or yung circumference ng aking pulso. And after that ay kumuha ko ng perdible or safety pin and then nilagay ko yon sa dulo ng aking garter. Bali magkabilang dulo siya. It's just that yung isang dulo is nakatouch dun sa tela. So, pinapasok ko lang ngayon yung ating garter and after nyan lumabas is ipagkoconnect natin yung magkabilang dulo. So, after matahin ng garter is ikaw-close natin yung part na yan by using a ladder stitch. Again, sa mga hindi pa nakakalam kung paano yung ladder stitch, Ilalagay ko yun sa description box or sa i button. So, dun meron akong tutorial kung paano mag ladder stitch. So, yun. Ganun lang kadali gumawa ng scrunchie. Yun na yung last step natin. And, di ba napakadali lang yung gawin? So, try nyo na rin gawin. So, ngayon naman, i-mamodel ka naman tong scrunchie ko. Second naman na ipapakita ko sa inyo is yung big scrunchie. So, as you can see, leftover fabric lang siya. Actually, manggas nga ito. So, tinanggal ko lang siya. And then, ayan. Nag-measure lang ako ng 5 inches both sa manggas na tinanggal ko. Then, ginupit ko lang siya. ba diba, kakasabi ko lang kanina na yung length niya is pwedeng mag-vary. And since ito na yung maximum na haba niya is gagawin ko na lang siya ng paraan. So, pinagdugtong ko yung dalawang fabric and then... Then, finode ko lang siya ng crosswise or ng paganyan. And then, tinahi ko yung ditong part. So, and as I mentioned, pwedeng backstitch or running stitch. Kung mapapansin nyo, parang parehas lang yung steps na ginagawa ko. Actually, parehas na parehas lang yung steps niya. Pinagkaiba lang is yung measurement ng fabric. Bali, binaliktad ko lang yung fabric and then naglagay ako ng garter sa loob and then yung part na yan is tatayin natin. So, ganyan yung itsura niya after matahin ng garter and then, i-close lang natin siya using ladder stitch. So, here's the final outcome. Naisipan ko ngayong week na i-share sa inyo kung paano gumawa ng scrunchie kasi ang cute niya tingnan lalo na pag nakita niyo siya sa wrist 
And trending na rin siya ngayon. Actually, yung marami ako nakikita nito sa Pinterest. Kaya naisipan ko rin na gumawa nito. Now, let's move on to our third scrunchie, which is the skinny one. Brick is my favorite one because nakuha ko lang siya sa payong and parang silk yung fabric. So, ang lapad lang nito is 1.5 inches and bahala na rin kayo sa length niya. Ngayon naman is pinagdugtong ko lang siya kasi gusto kong mahaba to. Kasi kapag mas mahaba, parang wrinkled siya masyado or mas ruffled siya tingnan. And then yan, Pinold ko lang ulit siya in half. Balik crosswise ulit. Then, ni-run stitch ko lang siya. And then, pinasok ko ulit yung perdible sa loob para mabaliktad natin. Actually, same lang talaga yung steps na pinapakita ko dito. So, nililino ko lang para lalo nyo siyang maintindihan. So, ayan. Naglagay lang ako ng garter sa loob. Then, after ma-attach ng garter, in-kinlose ko na siya. And then, yan. Yan yung ganyan sinasabi kong uh, wrinkled or ma-ruffled siya or pleated. Basta kulubot-kulubot. <laughs> I mean, ganun. So, ayan. Ganda niya. Ang ganda ng color niya. Talaga tripping na yan. Our fourth DIY is going to be a scrunchie with cute ribbon. Itong rutaso ng tela na to ay galing dun sa summer set na in-upload ko. Itong gagawin natin ay yung magsisilbing bow or ribbon ng ating scrunchie. Bale, nag-shape lang ako dun sa rutaso ng para mustache yung itsura niya. Pero bahala na kayo kung nung gusto nyong shape. Ang ginagawa ko lang ngayon ay inaapuyan ko yung edges para hindi maghimulmol. So, after magawa yung shape na gusto natin, is ilalagay na natin siya sa scrunchie. Sa paggawa lang ng scrunchie, na-mention ko na siya kanina. So, I think alam nyo na kung paano gawin yun. So, ninat ko lang siya or tinali. So, here's the finished product. Wow! And then, gumawa rin ako ng orange one. Which is yung i-model ko mamaya. <laughs> Itong orange na scrunchie ay galing nandun sa retaso ng Cut Out Crop Kami Top na vlog ko. So, you can check that out also. So, bali, ito na lang na orange one yung try ko. So, here it is. Our fifth DIY, probably our last, will be the scrunchie with long ribbon. So, gumamit lang ako ng standard na scrunchie and then itong ribbon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, nag-measure lang ako ng 2 inches dun sa retaso na tela na ginamit ko for headwear. Then, after mamarkahan ay ginupit ko yun, creating this long strip of fabric. And then, yung dulo is ginupitan ko na paslan. And para hindi may mulmul ay tinunaw ko yung edge gamit ang lighter. So, sa mga bata na nanonood dyan, please, kailangan nyo ng parental supervision. And after makagawa ng strip ng fabric, bali yung magsisilbing ribbon is, tinali ko lang siya or I knot it. Knot, knot. <laughs> bali, tinali ko lang talaga siya doon sa scrunchie natin. So, ayan. So, here is the final outcome of our DIY. Gumawa rin ako with other design of fabric. So, yung fabric na to is galing dun sa jumpsuit na DIY ko. So, check that out also. So, that's all. Thank you. Thank you for watching this video. If you like this video, give this a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And you could also consider clicking the bell button beside it. So you'll be notified whenever I have new uploads. You could also like clicking my playlist of my transformation videos. So bye! Always Aura!